Hello, Sampa Church. Welcome. And uh, I'm so glad to be here again together. Uh, again, we go get some few songs and uh, we worship to God. And again, I want to encourage you to take the Sampa Church link and send in your social media and your WhatsApp. Call your friends and your family and we can enjoy together. And uh, I don't know where you're now, in your work, in your home. Um, just take your, your, your moment in your place. And um, I don't know, take your tea, your cough. And we go enjoy together this moment and worship to God. Amen. Let's go pray. Lord Jesus, I just want to say thank you. And I'm so glad, Lord Jesus. And uh, thank you so much, Lord. You, you are never fail in our life. And, um, and I believe, Lord Jesus, every day, Lord, you have the best thing in our life. And I believe, Lord Jesus, you have the best, best thing, Lord Jesus. Father, this moment you want to take the few songs and we worship to you, Lord. Just please, Lord, receive, Lord Jesus. And we, we sing loud, Lord Jesus, and they shout your name, Father, because your name is a great, your name is a beautiful, Lord. And we give, Lord, the, we give our offering to you, Lord. And in Jesus' name we pray. Amen. Amen, everyone. Let's go sing. Let's go worship. Amen. And we sing together. Let's go. Oh my God. 
is greater, our God is stronger, God you are higher than any other, our God is healer, awesome in power, our God, our
Is your bread? 
Hey guys, welcome to Sampa Church Online. My name is John. So today I'm so happy to stay here and sharing this part of the Bible. It's John 4:24. God is a spirit and those who worship him must worship in spirit and truth. John 4:24 and God bless you. <music> take a moment and just say thank you for joining us at Sampa Church online. Eu quero tirar um momento simplesmente para lhe agradecer por estar conosco aqui na Igreja Sampa online. And I want to give you a quick update on our in-person service on February 28. E eu quero compartilhar com você uma breve atualização sobre o nosso serviço presencial no dia 28 de fevereiro. We are following the city guidelines for churches and part of that is You can have any meeting as long as it doesn't exceed 40% capacity of the room. E nós estaremos seguindo todas as diretrizes que são dadas e aplicadas para igrejas e eventos que restringem que qualquer evento não passe de mais de 40% da capacidade do local. And there have been a few people that have asked some questions, so I want to try to give you a quick update. Então, e também tivemos pessoas que fizeram algumas perguntas, então eu quero dar para vocês agora umas, umas atualizações sobre isso. I want to tell you something and it's half serious but half joking at the same time. E eu quero falar para vocês algo, então vai é, é metade é um uma, uma piada, vou brincar um pouco, mas metade também é sério. I think 20% of our people think that we should have never stopped meeting in the first place. E 20% das pessoas, de nós, nós acharam que a gente nunca deveria ter parado de se reunir, de se encontrar. And then I think another 20% of our people think that we should never meet again. Eu acho que 20, mais 20 outros por cento de nós também acharam que nós nunca mais devemos nos reunir. And then I think there's about 60% who are okay either way, because they're only going to come once a month, whether it's in person or online. E acredito que tem os outros 60% de nós que estão ok e aceitam de qualquer maneira, qualquer forma que seja, porque eles vão acabar vindo para a igreja apenas uma vez por mês durante qualquer semana. So it is possible that the city changes their requirements and things might change, so we'll keep you updated about February 28. Então é possível que a cidade mude as regras e as diretrizes que devem ser seguidas, mas a gente vai estar acompanhando e atualizando vocês à medida que isso acontecer. Let's start out today by asking a question. Do you prefer sunrise or sunset? Vamos começar hoje lhe fazendo uma pergunta. Você prefere o nascer do sol ou o pôr do sol? If I were honest, I would probably say I prefer sunset because I don't like waking up early in the morning. Se eu for honesto, eu gosto de dizer que eu gosto do pôr do sol porque eu não gosto de me acordar muito cedo pela manhãzinha. But there's something really special and beautiful about a sunrise. It's a new day. It's a fresh start. 
mas existe algo muito legal, é maravilhoso acerca de um nascer do sol, é um novo dia, é tudo lindo, tudo maravilhoso. Today and for the next several weeks, we're going to take a look at a book in the Bible called 1 Peter. Hoje, nas semanas que estão a seguir, nós vamos estar lendo, vendo um livro da Bíblia que se chama Pedro. Vamos estar vendo primeiro Pedro. And in this book, Peter is telling us as Christians that we will experience suffering and hardship. E nesse livro, Pedro está nos falando como um cristão que nós vamos passar por sofrimentos e passar por adversidades também. If you look at your life and it's not all that you would hope that it would be, 1 Peter is the book for you. Se você olha para sua vida e não vê que é tudo aquilo que você esperava que fosse, Primeiro Pedro ele é um livro para você. It talks about how a new day is coming and we should not give up. Fala sobre o que um novo dia está chegando e você não deve desistir. And you need to remember, Peter walked with Jesus. He has some insight and we should listen to him. Lembre-se, Pedro andou com Jesus. Ele tem uma introspectiva e a gente deve escutar o que ele tem a dizer. And we also need to remember that Peter was crucified upside down for believing in Jesus. Também temos que nos recordar que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por acreditar em Jesus. So, 1 Peter chapter 1, and we'll start reading in verse 1, and it says, Peter, an apostle of Jesus Christ, to God's elect, Exiles scattered throughout provinces of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father through the sanctifying work of the Spirit to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with his blood. Grace and peace be yours in abundance. Vamos ler primeiro Pedro que diz, primeiro Pedro, Pedro. Apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto, Galáxia, Capadócia, Ásia, Rebitínia, eleitos segundo a presença de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência, a aspersão de sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. So Peter is writing this to five different churches in five different areas and all of them are part of the Roman Empire which is today like modern Turkey. E Pedro tá escrevendo isso a cinco igrejas em cinco partes diferentes que nos nossos tempos modernos de hoje seria parte do Império Romano. So in this first part he talks about two things of Christians being exiles and being scattered. E então nessa primeira parte ele fala do, do, sobre dois itens acerca dos cristões, dos cristões, que, as cri, cristões que são a parte onde eles estarem sendo exilados e também da mesma forma estarem dispersos. And we'll talk about being scattered first because being scattered isn't really necessarily a bad thing. E vamos falar primeiro sobre estarem dispersos porque estar disperso não é necessariamente algo ruim. Christians influence and impact where you live, work and play as we get scattered out around the world. Os cristãos, eles influenciam a você da forma que você trabalha, que você vive, que você brinca, se diverte. Quanto mais que eles da maneira que eles estão se dispersando, cada vez mais isso vai influenciar você positivamente. The next thing that Peter talks about is the word exile. E a próximo item que Pedro fala é sobre o exílio. And this word means living far from home like a refugee. E isso significa, essa palavra significa morar como se estivesse distante da sua casa, do seu lar, como um refugiado. So like you're living somewhere and it's not your home. É como se você estivesse morando em algum lugar bem distante que não é a sua casa. So if you're a Christian, this world is not your home. Heaven is your home. E se você é um cristão, esse mundo não é a sua casa. Os céus é a sua casa. So, as Peter's writing this, it's important to remember that Caesar Nero would have Christians set on fire to light up his garden for parties. Então, à medida que a gente lê isso, que sobre o que Pedro está falando, é bom a gente se lembrar que César Nero, ele ateava fogo aos cristãos para iluminar o seu jardim para as festas que ele dava. So, it's in this climate that Peter says in your pain and suffering a new day is coming trials are temporary 
Então é nesse clima né, que Pedro diz que em sua dor e sofrimento, o um novo dia está chegando. As provações são temporárias. Peter is also writing this letter to us today. He's telling us that we will face hardship, but don't give up because a new day is coming. E Pedro também está escrevendo essas cartas para nós nos dias de hoje. Ele está nos dizendo que enfrentaremos dificuldades, mas para não desistir, porque um novo dia está chegando. So we'll keep reading. In verse 3, it says, Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. In his great mercy, he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Então vamos seguir lendo no versículo 3 que diz, Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, em sua grande misericórdia. Ele nos deu um novo nascimento e uma nova esperança viva, através da ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. I want us to look at this little phrase, new birth into a living hope. Eu quero olhar para essa frase, essa frase que foi que eu grifei aqui, que é de um novo nascimento para uma para uma nova esperança viva. What it's saying is that when you become a Christian, it's like a new life is born. O que está falando é que quando você se torna um cristão, uma nova vida está chegando. This new life and a living hope is possible because of the resurrection of Jesus. Essa nova vida e essa nova esperança, ela é possível devido à ressurreição de Jesus Cristo. Our hope is not dead because our Savior is not dead. A nossa esperança não está morta porque o nosso Salvador, ele não está morto. So we'll keep reading, but we'll read verse 3 again. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. In his great mercy... He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. Então vamos continuar lendo novamente e ler, pegando do versículo 3 novamente. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. So, God gives us an inheritance. You receive this inheritance because of the resurrection of Jesus. Então, Deus, ele nos dá uma herança e você recebe essa herança devido à, à ressurreição de Jesus Cristo. On earth, an inheritance, it can divide sons and daughters. But this godly inheritance, it creates sons and daughters. Na terra, uma herança, ela divide pais e filhos e uma família, mas nos céus, uma herança, ela junta é, e cria novos filhos e filhas. On earth, an inheritance is about money and things. But this godly inheritance, it's about a place for you to belong forever. Na terra, uma herança se trata apenas de dinheiro e coisas materiais, mas essa herança divina, ela é sobre um lugar para você pertencer para sempre. You don't have to be good to receive this inheritance. We are at our worst and God still loves us. Você não precisa ser bom para receber essa herança. Quando estamos no nosso pior, Deus ainda nos ama. It tells us this in Romans chapter 5 verse 8. But God demonstrates his own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Em Romanos 5:8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. So let's keep reading in 1 Peter and we'll go to verse 6. In all this you greatly rejoice. Though now, for a little while, you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which 
perishes, even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Vamos continuar lendo então em Pedro, a partir do versículo 1 Pedro, a partir do versículo 6, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que parece, que perece e é provado pelo fogo, se enche em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. So when you face hardship, you can know that God is growing your faith and growing your hope. Your hardship is not forever. Então quando você enfrenta dificuldades, você pode saber que Deus está aumentando a sua fé e a sua esperança. O seu sofrimento não é para sempre. And then it also talks about how gold is refined by fire and the impurities are taken taken out by the fire. E também fala sobre como o ouro ele é refinado pelo fogo, onde as impurezas são removidas, eliminadas e extraídas pelo fogo. Your trials grow and deepen your faith to a point that it's even greater than gold. E suas provações crescem e aprofundam ainda mais a sua fé, a um ponto que a sua fé acaba se tornando maior do que o ouro. In verse 8 it says this, Though you have seen him, you love, though you have not seen him, you love him. And even though you do not see him now, you believe in him and are filled with an inexpressible and glorious joy. For you have, you are receiving the end result of your faith, the salvation of your souls. E no versículo 8 diz, ao qual não havendo visto a mais no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. So this is telling us, on your most difficult day, you praise God anyway. Isso está nos dizendo então que no seu pior dia, você louva a Deus de qualquer maneira. And when you do this, it brings you joy, and joy is better than happiness because happiness is dependent upon circumstances. E quando você faz isso, isso te traz alegria, e a alegria é muito melhor do que a felicidade, porque a felicidade depende das circunstâncias. Peter is not saying life sucks and you just need to deal with it. Pedro não está dizendo que a vida é um saco e você apenas tem que aprender a lidar com ela. What he is saying is, God grows us in our pain. Ele está dizendo é que Deus cresce em nós. Ele, ele faz nos crescer, cresce em nós através da nossa dor. And he reminds us a new day is coming, but God wants to do something in you now. Ele nos, nos recorda de que um novo dia está chegando, mas Deus quer fazer algo em nós, em você agora. Verse 10 tells us, Concerning this salvation, the prophets who spoke of the grace that will that was to come to you searched intently and with greatest care, trying to find out the time and circumstance to which the Spirit of Christ in them was pointing when he predicted the sufferings of the Messiah and the glories that would follow. It was revealed to them that they were not serving themselves but you. When they spoke of the things that have not been told you by those who have who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven, even angels long to look into these things. E vamos ler agora a partir do versículo 10 de 1 Pedro que diz: Da qual salvação iniquiriram e, trata, e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que, o Cristo havia, que, o, que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. 
para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. I think Peter is trying to remind us a new day is coming. It's not just about when you get to heaven. O que, acredito que Pedro está, tenta, está tentando nos lembrar, nos, no, nos recordar de que um novo dia está chegando. Não se trata apenas de quando você chegar no céu. And God wants to do something new in you today. E Deus quer fazer algo novo em você hoje. God doesn't just want you to have life after death. God wants you to have true life in your life here on earth. Deus não quer apenas que você tenha vida após a morte. Deus quer que você tenha uma vida verdadeira em sua vida aqui na Terra. So, I want to leave you with just a few practical things that you and I can do. Então, eu quero deixar com vocês apenas algumas coisas práticas que eu e você podemos fazer. I think the first thing is we just need to be honest with God. Eu acredito que a primeira, a primeira coisa é que nós simplesmente temos que ser honestos com Deus. Tell God, <coughs> tell God about your trials and about your pain. Fale a Deus, conte a Deus sobre as suas provações e a sua dor. But also see from a different perspective. Your trials seem smaller when you see them through the lens of the glory of God. Mas veja elas de uma perspectiva diferente, né? As suas, as, as suas provações, as suas dores, elas são vistas de uma forma bem pequenininha quando colocadas mediante a, grandiosa, a grandiosidade da glória de Deus. And then I think, remember that you're on a journey. E depois eu acho que é bom a gente se lembrar que você está em uma jornada. If you're a Christian, you're on a journey with God. Se você é um cristão, você está em uma jornada com Deus. The further you go, the more you know. Quanto mais longe você for, mais você vai aprender, mais você vai descobrir. It's also important to remember that you have the spirit of God inside you to go with you. You are not alone. Eu acho que é importante você se lembrar também que você tem um espírito de Deus dentro de você, para onde você for. Você não está sozinho. And as you walk with God, you become more like him. E à medida com a qual você anda com Deus, você se torna mais parecido com ele. The next thing is one day you will know why you have your trial. E o, e o próximo item é que um dia você vai saber por que você tem a sua aprovação, por que você foi aprovado hoje. For now, just have joy and trust that you know that God is working for your good. Por enquanto, apenas tenha alegria e confie que Deus está trabalhando para o seu bem. So for right now, you may never know why you go through the things that you go, but someday you will. Então agora, talvez você nunca vai saber por que você está passando pelas coisas que você está passando, mas um dia você vai saber. So remember, if you're a Christian, you and I, we are exiles who are far from home. Então lembre-se, se você é um cristão, eu e você estamos exilados longe da nossa casa, longe do nosso lar. And when you praise God and honor God, even in your trials, our feet are not in heaven, but our breath goes to heaven. E lembre-se, quando você louva a Deus e honra a Deus, mesmo em suas provações, nossos pés não estão no céu, mas a nossa respiração, o nosso respirar chega aos céus. When we praise God verbally, it's like spraying the most expensive perfume or cologne. It goes up into heaven and creates an aroma that gets God's attention. E quando louvamos a Deus verbalmente, é como borrifar uma colônia ou aquele perfume mais caro. Ele sobe ao céu, cria um aroma que chama a atenção de Deus para nós. When you praise Him, you invite the presence of God the calm of God, the serenity of God into your life. Quando você o louva, você convida a presença de Deus, a calma de Deus e a serenidade de Deus em sua vida. Let's not forget to do these things during our trials. E não vamos nos esquecer de fazer essas coisas durante as nossas adversidades. Let's pray together. Vamos orar juntos. God, I... Thank you that you are with us even in the middle of our most difficult times. Deus, quero te dar graças por, e te agradecer por estar conosco ainda no meio das nossas piores adversidades. And I thank you that you are willing to walk with us through these difficult times. 
E eu oro em, em agradecimento que tu estás disposto a andar conosco no meio da, dessas adversidades pelas quais passamos. God, I know that you want us to have a great life now, not just when we get to heaven, and that's not about circumstances. Deus, eu sei que tu é, quer que nós tenhamos uma vida boa hoje, uma, uma vida é, legal hoje, Senhor, e não apenas após a morte. E isso não se trata apenas das circunstâncias ao nosso redor. God, we are also grateful that you give us a new birth and a living hope. Deus, também graças a Deus, porque tu nos dá um, um novo nascimento. E, e a, new, a new birth, é uma palavra? A new birth and a living hope. E, e, uma, e, um, e, um, e uma esperança de vida. God, I pray that for the person who's watching now that has maybe lost hope, I pray, God, that your presence would bring them hope. Deus, eu oro para aquele, aquela pessoa que está assistindo que talvez perdeu a esperança. Eu oro que, para que a tua presença venha trazer para essa pessoa uma esperança viva, um novo, uma nova esperança. And God, as we walk through this life and we have difficult times, I pray that we remember that first Peter tells us a new day is coming. E Deus, eu oro que na medida que nós venhamos passar por essas adversidades, que nós vamos lembrar acerca de primeiro Pedro e, e, e se lembrar de que um novo dia está chegando, que um novo dia está chegando. In your holy name we pray. Amen. Em teu nome santo nós oramos, Jesus. Amém. Thank you for joining us today. Obrigado por estar conosco hoje. If you or someone that you know is having a difficult time getting enough food, please let the church know so that we can try to help. Se você alguém que você conhece está passando por dificuldades em conseguir alimentos, por favor deixe a igreja saber para que ela possa estar ajudando. And if you uh, would like to help the church bless others because God has blessed you, you can find out how to give on our church website. E se você eh, gostaria de abençoar outras pessoas porque Deus está lhe abençoando e usando através da igreja, você pode encontrar informações no nosso site em como está podendo fazer isso. So please remember, even in the middle of your darkest moments, God is with you and God is for you. E lembre-se que ainda nos seus momentos mais sombrios e mais dificultosos, Deus é com você e Deus é por você. Cool.
Jesus, your love has no bound. Oh, Jesus, your love has no bound. Jesus, your love. Lord of heaven. Uh, it says that our meeting is ending in 10 minutes. Yes. Oh, can we redo that part again? I got confused with it. With the sunset and the sunrise. Sure. Because yeah. Oh, my, okay. mm -hmm. Cool. I want to start out uh, and to. Uh, <laughs> <laughs> uh, we're going to have some good bloopers this week. <laughs> Martha's just sitting over there laughing at me. <laughs> I got to put the bloopers up. I think it'd be funny. Yeah. <laughs> uh, today, I want to ask you a question Do you prefer sunrise or sunset? Hoje eu quero fazer para você uma pergunta. Você prefere o nascer do sol ou o pôr do sol? If I were honest, I would have to say that I prefer sun... Oh, good grief. I can't even get it right in English. Oh, uh, okay. Take 12. <laughs> <laughs> I might as well get a drink now. Yeah, I'll do that too. Woo! Computer doesn't work. My mouth doesn't work. Okay. It's been great. Right. 